Zdravím vás na kanáli Rus VVO. V dnešnom videu si ukážeme svietidlo FSS 014 kompletu Ratnik, ktorého označenie grau je 6E2. Vydáva sa príslušníkom ozbrojených síl ako osobné svietidlo. Konkrétne tento kus je môj. Používam ho nejaký ten čas a nemôžem povedať, že by som ho extra šanoval, čiže je na ňom vidno aj známky používania. Dodáva sa v krabici s návodom, ktoré som však bohužiaľ nezachoval. V komplete ide samotné svietidlo, baterka AA, a takýto adapter pre uchytenie na prílbu. PS sa napája pomocou jednej tuškovej batérie typu AA, ktorá sa nachádza v tejto časti korpusu a vklada sa následujúcim spôsobom. Odkrútime vrchnák, vložíme baterku pluskom donútra a zakrútime. Telo je vyrobené z plastu a má takúto kovovú klipsňu, ktorú je možné svietidlo prichytiť na adapter na prílbu alebo na inú výstroj, napríklad na putka mole. Ja nosím toto svetlo so sebou každý deň, pretože je sprátne a ľahké, váži iba okolo 95 gramov, prípadne sa dá improvizovanie uchytiť aj na šiltovku, klip s ňou na šilt, takýmto spôsobom, drží pevne a zároveň máte voľné ruky. Bohužiaľ nemám k dispozícii prílbu, aby som vám ukázal uchytenie tohto adaptéru na prílbu. Nie je to nič ťažké, adaptér sa uchytáva na hranu prílby touto kovovou časťou, ktorá ide dovnútra. Preto je treba najprv odšrobovať tieto dva šroby, aby sme ju povolili. Následne to zachytíme o stenu prílby a dotiahneme týmito šrobmi. Z vonkajšej strany je plastová stena takto odprúžená a táto kovová okrúhla časť sa vkladá do väčšieho otvoru na klipsni a následne zasúva ďalej. Adapter drží naozaj pevne a v takomto prípade je svetlo možné polohovať nie iba klipsňou, horizontálne, ale aj tiež samotným adapterom, takto vertikálne. Dokonca je počuť aj kroky, čiže máte predstavu, o koľko ste ho asi otočili. Svietidlo je možné z adapteru dať dole zatlačením a potiahnutím. Predný panel svietidla, na ktorom sa nachádzajú diódy, je chránený takouto plastovou vrstvou, ktorá je pripevnená po okraji takouto okrajovou lištou, ktorá je ešte vystúpená na tú vrstvu, čiže sa nemusíte báť, že k nárazu sa nejako poškodí. Keby sa aj poškodila, tak sa dá prípadne zameniť za niečo iné, pretože táto predná lišta sa dá odšrobovať, je prišrobovaná na 6 takýchto šrobikov. Vidíme, že z prednej strany má svietidlo 4 diódy, jednu hlavnú bielu a 3 farebné. Zapína sa týmto vrchným tlačítkom, kde je napísané vkl režim, po rusky samozrejme, znamená to zapnúť a režim. A týmto spodným tlačítkom, kde je napísané cviet alebo po slovenský farba, sa prepínajú jednotlivé diódy. K dispozícii máme hlavnú diódu, ktorá svieti bielým teplým svetlom a ďalej tri farebné diódy, červenú, zelenú a modrú. Pri podržaní vrchného tlačidla režim sa mení intenzita svetla. K dispozícii sú 4 hodnoty, vidíte, že pri držaní sa mení intenzita od najmenšieho k väčšiemu a naspäť, čiže stačí iba pustiť vtedy, keď vám intenzita vyhovuje. Svietidlo má pamäťovú funkciu a pokiaľ ho vypneme pri jednej z farebných diód, po opätovnom zapnutí svieti znovu tou istou intenzitou, aká bola pri vypnutí. Pokiaľ však prepneme do bieleho svetla, pri vypnutí a opätovnom zapnutí svieti najnižšou intenzitou, aká je možná, čo je podľa mňa veľmi praktické, pretože vás biele svetlo nedemaskuje pri zapnutí hneď plnou intenzitou a viete si ho vždy zvýšiť do plnej, prípadne ho viete vypnúť na farebnom svetle a potom iba prepnúť zase na bielu, ak chcete mať hneď plnú intenzitu. Podržaním spodného tlačidla farba zapneme blikanie, ktoré je dostupné na všetkých farebných režimoch. Svietidlo má teda okrem samotného svietenia aj signálnu funkciu. Vyzerá to tak, že bliká najsilnejšou intenzitou na každom režime a pri vypnutí a opätovnom zapnutí znovu svieti najslabším bielým svetlom. Mne osobne sa svietidlo veľmi páči a podľa mňa poslúži pri všetkých bežných situáciách. Svetelný ľuď je koncentrovaný najmä v centrálnej časti, kde je svetlo aj najsilnejšie, avšak vytvára aj dostatočne široký kúžel okolo. Výrobca udáva, že svetlo vydrží svietiť na jednu batériu typu AA minimálne 5,5 hodiny. Ja som reálne tú baterku, ktorá bola v balení ešte ani raz nemenil a zatiaľ svieti úplne v pohode, čiže vydrží naozaj dosť dlho. Taktiež svietidlo dokáže fungovať pri teplotách od minus 30 do plus 50 stupňov Celzia a pri vlhkosti vzduchu 100% pri teplotách do 40 stupňov Celzia je chránené od námrazy a rosy. To by bolo všetko o tomto šikovnom svietidle FSS 014 alebo teda 6E2 z kompletu Ratnik. Ak sa vám video páčilo dajte mu like a zdieľajte ho. Odkaz na tento tovar nájdete v popise pod videom, nezabudnite sa tiež prihlásiť na odber našeho YouTube kanálu a kliknúť na ten zvonček, aby ste dostávali informácie o všetkom novom na kanále. Ja ďakujem za pozornosť, dovidenia.